আসসালামু আলাইকুম উনি স্যার অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা বিবিএ ফাইনাল ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং থিওরি বা এমবিএ এর অ্যাপ্লাইড অ্যাকাউন্টিং থিওরি ইনটেনজিবল অ্যাসেটস এর ক্লাস করব এই সাবজেক্টের মোটামুটি এই অধ্যায়গুলো আছে যেগুলো তো অঙ্ক আছে মোটামুটি অঙ্ক আছে সাতটা অধ্যায় পরীক্ষায় চারটা বা পাঁচটা অঙ্ক থাকে যে কোন অধ্যায় থেকে অঙ্ক থাকতে পারে কিন্তু কিছু কিছু অধ্যায় আছে যেগুলো থেকে মাস্ট থাকে মাঝের ভ্যালুয়েশন থেকে সবসময় থাকে আর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থেকে সবসময় থাকে আর বাকি যেগুলো আছে এগুলোতে অনেক সময় থাকে অনেক সময় থাকে এখন ইন্টার্নজেবল থেকেও আমরা সাম্প্রতিক অনেক কোয়েশন দেখছি এই জন্য ইন্টার্নজেবল অধ্যায়টাও আমরা আগে করব এই অধ্যায়টা অনেক সহজ এখান থেকে আপনি সহজেই দশ নম্বর পেতে পারবেন এই অধ্যায়টা বিবিএ তে ফাইনাল ইয়ারে আছে এবং এমবিএ তেও আপনার এই অধ্যায়টা আছে বিবিএ তে যদি একটু ভালো করে পড়ালেখা করতে পারেন তাহলে এমবিএ তে এই সাবজেক্টটা বেশি একটা পড়তে হবে না কিছু বাড়তি নিয়ম আছে সেগুলো শিখলে হয়ে যাবে ইন্টার্নজেবল অ্যাসেটস মানে অস্পর্শনীয় সম্পদ অলিক সম্পদ এই টাইপের আচ্ছা আমরা ক্লাস শুরু করার আগে একটু যারা জুমে আছেন তাদের বলবো আপনাদের ফ্রেন্ডদের একটু মেসেঞ্জার গ্রুপে লিখে দেন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আর যারা লাইভে আছেন তারা একটু শেয়ার মেনশন করে দেন তাহলে অন্যরাও এই ক্লাসটা দেখে উপকার পাবে আজকে একটা অঙ্ক করে আমরা এই অধ্যায় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাবো এবং এখানে অল্প কিছু জার্নাল শিখলে পরীক্ষা এখান থেকে দশ নম্বর কমন থাকে বলতেছে টু বেসিকটা দরকার কি অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড ইসলাম ব্রাদার্স পার্চেস এ টেন ইয়ার সাব লিজ অন ওয়ার হাউস ফর টাকা থ্রি লাখ আপনার ইসলাম ব্রাদার্স দুই সালের আপনার দশ বছরের জন্য একটা ওয়ার হাউস মানে কাপড়ের দোকান দেনা শোরুম এইগুলো আপনার ভাড়া নিছে তিন লক্ষ দশ বছরের জন্য ভাড়া নিছে টাকা দিবে আপনার বলে দিতেছে তিন লাখ তারপরে তারা বলছে আর একটা কথা বলে রাখি যে আপনারা যারা ফাইনাল ইয়ারে আছেন বা মাস্টার আছে আছেন তারা দেখা যায় এই সাবজেক্টটা অনেকেই প্রাইভেট পড়ে না ভাবে যে এটা সহজ একটা সাবজেক্ট আমরা এটা বাদ দিয়ে অন্য সাবজেক্টগুলো পড়ে কিন্তু এটা একটা ভুল করে কি ফাইনাল ইয়ারে যারা আছে তাদের কিন্তু সেন্সিটিভ বা মাস্টার যারা আছে সেন্সিটিভ যারা এই একটা বিষয় যদি ফিল করে ফেলে তাহলে সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না ইয়ার লস চলে যায় থার্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ারে কিন্তু সুবিধা আছে একটাতে ফেল করলে তারা সেটা আবার পরের বছর ইম্প্রুভ দিতে পারে কিন্তু এই সাবজেক্টে ইম্প্রুভ দিতে পারে কিন্তু সার্টিফিকেটটা পাওয়া যায় না প্রশ্ন কঠিন হলে যে কোনো সাবজেক্টে আপনি ফেল করবেন সেটা নিরীক্ষা হলেও ফেল করা করে অনেকেই এই জন্য ফাইনাল ইয়ারে বা মাস্টার্সে সব সাবজেক্ট গুরুত্ব সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়া উচিত যাতে ফেল না আসে ফেল আসলে দেখা যাবে সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা পরে আমরা পড়ি ইসলাম ব্রাদার্স উইল অলসো পে অ্যানুয়াল রেন্ট অফ টাকা সিক্সটি থাউজেন্ড ইসলাম ব্রাদার্স প্রতি বছর ষাট হাজার টাকা ভাড়াও দিবে তিন লাখ টাকা তারা লিজ নিছে আবার ভাড়াও দিবে ষাট হাজার টাকা প্রতি বছর দিতে হবে এটা তিন লাখ একবার দিছে আর ভাড়াটা দিবে ষাট হাজার প্রতি বছর তার মানে মানে এখানে দুইটা লেনদেন হয়েছে একটা হলো তিন লাখ টাকা একবার দিছে আবার প্রতি বছরেও ষাট হাজার টাকা ভাড়া দিবে ইসলাম ব্রাদার্স ইমিডিয়েটলি ইনক্লুড কস্ট টাকা টু লাখ ফর ইম্প্রুভমেন্ট অফ ওয়ার হাউস ভাড়া নেওয়ার পরেই তারা কি এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু করেছে তাড়াতাড়ি দুই লক্ষ টাকার ইম্প্রুভমেন্ট বিল্ডিং টিল্ডিং বানিয়ে শোরুমটা বানায় ফেলছে 
ওয়্যারহাউস টা বানায় ফেলছে 2 লাখ টাকা খরচ করছে ইমপ্রুভমেন্ট বাবদ উন্নয়ন বাবদ such as light aki lighting er bishoy ache na furniture furniture ha dekhben apnar showroom e onek sundor kore sajaye rakhe ha light fixtures replacement of a ceiling heating system and loading lock othar apnar ei lighting to ache upore ceiling kather ceiling cleaning bibhinno jinish diye সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এবং হিটিং সিস্টেম মানে এসি লাগানো হয়েছে এরপর বলছে দা ইমপ্রুভমেন্ট হ্যাভ এন এস্টিমেটেড লাইফ অফ 12 ইয়ার এন্ড নো রেসিডুয়াল ভ্যালু এই যে এই 2 লাখ টাকার যে সে শোরুমটা বানাতে খরচ করলো সেটা 12 বছর চলবে সেটা আবার কোনো সেলভেজ ভ্যালু নেই সেলভেজ ভ্যালু বলতে বুঝেন যে তারা বলছে এরকম প্রশ্ন পরীক্ষা সবসময় থাকে দেখবেন এটা যেটা করাচ্ছে এটা যারা এই চাপটা করে কোন টিচার কাছে বা যেভাবে পরে তারা এখান থেকে দশ নাম্বার ফ্রিতে পায় আর যারা পরে না তারা হতাশ হয় পরীক্ষায় উপরের প্রতিষ্ঠানের নাম লিখবেন ইসলাম ব্রাদার্স জেনারেল জানান আমরা জাবেদা করতেছি যারা ছোট ক্লাস থেকে বা ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমার কাছে পড়েন তারা জানেন সেটা হলো যে যদি আমাদের পকেট থেকে টাকা যায় তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট লিখতে হয় তিন লাখ টাকা আমার পকেট থেকে গেছে জন্য ক্যাশ ক্রেডিট কার জন্য গেছে লিজ এর জন্য গেছে তা লিখবো লিজ লিজ হোল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কত টাকা গেছে তিন লাখ টাকা গেছে ব্যাখ্যা দিব ব্যাখ্যা অংশ হস টু রেকর্ড যে ঘটনা ঘটছে সেটাই টু রেকর্ড লেখে এখানে যে ঘটনা ঘটছে সেটাই আমরা লিখে দিব পারচেস অফ সাব লিজ ওয়ার হাউস বা আপনার ইচ্ছা মতো এখানে যে ঘটনা লিখছিল এটা লিখে দেবেন তো যাবে তাহলে আপনি মুখস্থ করতে পারেন যদি আপনি লিজ নেন তাহলে লিজ হোল্ড ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট লিখবেন আর যদি আপনি বেসিক শিখতে চান যে কোনো সম্পদ কিনলে সম্পদ ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এটা আমরা ছোট কাছ থেকে শিখে আসছি তো প্রথমটা আমরা পারছি এক নাম্বারটা শেষ এ নাম্বারটা আমাদের হয়ে গেল বেসিক দিয়ে হয়ে গেল এটার জন্য আলাদা এ নাম্বার শেষ রিকোয়ারমেন্ট এখন বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমরা চলে যাচ্ছি দুই নাম্বার পেয়ে গেছি কমপক্ষে আপনারা চাইলে যদি ইয়ে করতে চান প্রশ্ন থাকে তাহলে হাত উঠাবেন বা কমেন্ট করবেন তাহলে সেটার উত্তর দেওয়া হবে হিসাব বলা হচ্ছে আমরা প্রথম বছরের 
ভাড়া যে দিছি সেটা যাবে না দেখো ভাড়া যাবে ভাড়া দেওয়ার যাবে না তো আমরা ছোট ক্লাসে শিখছি র্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ভাড়া ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আমরা যে এখানে দুই লাখ টাকা দিয়ে যে দোকানটা সাজাইছি শোরুমটা যে সাজাইছি সেটা আর যাবে দিতে বলতেছে দুই লাখ টাকা যাবে দিতে বলছে তো এটাও তো সহজ আমরা যে দুই লাখ টাকা যে খরচ করছি ইম্প্রুভমেন্টের সেটা একটা যাবে দিতে বলছি ইম্প্রুভমেন্টে যাবে দেওয়া হলো রিজ হোল্ড ইম্প্রুভমেন্ট ডেবিট নগদ টাকা যেহেতু চলে গেছে ক্যাশ ক্রেডিট দুই লাখ টাকা তাহলে একটা রুল শিখছিলাম যে নগদ টাকা চলে গেলে ক্যাশ ক্রেডিট লিখতে হয় এই এক রুল দিয়ে তিনটা শিখে ফেললাম ক্যাশ ক্রেডিট লিখলাম যে কারণে আমার টাকা গেছে ওইটা ডেবিট লিখে দিলাম যেমন এখানে লিজের জন্য টাকা গেছে লিজ হোল্ড লিখলাম র্যান্টের জন্য টাকা গেছে র্যান্ট লিখলাম আর ইম্প্রুভমেন্টের জন্য উন্নয়নের জন্য টাকা গেছে উন্নয়নকে লিখলাম তাহলে আমাদের ছয় নাম্বার চলে আসছে আর দুইটা করতে পারলে দশ দশে দশ পেয়ে যাবো আমরা ডি আর ই বাকি আছে ডি তে বলতেছে অ্যামোটাইজেশন অফ দা লিজ হোল্ড ফর ফার্স্ট ইয়ার প্রথম বছরের অবলোপনে যাবে দাদাও অ্যামোটাইজেশন অফ দা লিজ হোল্ড ইম্প্রুভমেন্টস ফর দা ফার্স্ট ইয়ার আর কি অবচয় তো আমরা বুঝি অবলোপন আর অবচয় একই জিনিস মোটামুটি যেমন একটা জিনিস কিনছেন একটা সম্পদ কিনছেন একটা আপনার যন্ত্রপাতি কিনছেন এটা প্রতি বছরই নষ্ট হচ্ছে নষ্ট হইতে 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 একসময় শেষ লিজ নেওয়াটা সেটাও কি প্রতি বছর একটা অবলোপন হয় এটা অবলোপন মানে ক্ষয় হয়ে যায় যেন আপনি ব্যবহার করা তো একটা মেয়াদ আছে যে লিজ নিছেন একটা জমি এত বছর পরে আপনার ফেরত দিয়ে দিতে হবে বা একটা খনি লিজ নিছেন খনি থেকে এত বছর আপনি খনি থেকে মাল উঠাবেন এরপর আর নিতে করতে পারবেন না তারা বলছে অবলোপন দেখা যায় বলছে লিজ লিজের যে আমরা তিন লাখ টাকা লিজ নিছি এটার অবলোপন দেখাবো আর দুই লাখ টাকা যে এখানে বাড়ি ঘর বানাইছি বাড়ি ঘর তো বারো বছর পরে আর নিতে পারবো না সেটার একটা অবলোপনে যাবে দিতে বলছি দুইটা যাবে দিতে পারলে আমাদের আরো চার নাম বা চলে আসবে আমরা দশে দশ পেয়ে যাবো প্রথমটা হলো এই যে তিন লাখ টাকার যে অবচয় হবে সেটার এক প্রকার ভাড়া দশ বছরের ভাড়া একসঙ্গে দিছি এটার যাবে হবে র্যান্ট এক্সপেন্স ডেবিট তিন লক্ষ টাকাকে দশ দিয়ে ভাগ করবো তাহলে প্রতি বছর আসতেছে তিরিশ হাজার টাকা প্রথম বছর এই তিরিশ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হবে ক্যাশ ক্রেডিট যেহেতু এটা তিরিশ তিন লাখ টাকা দশ বছরের জন্য কারণ এরপর একটা আপনার ইম্প্রুভমেন্ট এটাও মোটামুটি বুঝে গেছেন আগে অবচয় হিসাব ডেবিট আসবো হিসাব ক্রেডিট লিখতাম না এরকম খরচ হয়েছে আমাদের র্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট আর লিজ হোল্ড যে জিনিসটা লিজ নিছিলাম এটা এক বছরের খরচ হয়ে গেছে সেম এটাও ইম্প্রুভমেন্টের তো দশ বছরের জন্য ছিল বারো বছরের জন্য ছিল এক বছর গেল র্যান্ট এক্সপেন্স ডেবিট লিখব ইম্প্রুভমেন্ট লিজ হোল ইম্প্রুভমেন্ট ক্রেডিট এখন টাকা কিভাবে বের করবো অনেকে বুঝে গেছেন যে দুই লাখকে বারো দিয়ে ভাগ করলে তো অবচয় চলে আসতেছে কিন্তু আপনাকে এটা বুঝে নিতে হবে এই যে আপনি ফার্নিচার টার্নিচার লাগিয়েছেন এই একটা শোরুমের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় আছে এগুলো খুলে ফল সিলিং গুলো খুলে অন্য জায়গায় কোনো কাজে লাগাতে পারবেন না এগুলো বারো বছর মেয়াদ ঠিক আছে দশ বছর পরে তো এই বিল্ডিং এ আপনি ভেঙে ফেলছেন ছেড়েই যাচ্ছেন তো 
তখন এই জিনিসগুলো নিয়ে আর কি করবেন আপনি তাহলে এখানে বারো বছর দেওয়া থাকলেও আপনি এই জিনিসটা বারো বছর ইউজ করতে পারবেন না সর্বোচ্চ ইউজ করতে পারবেন দশ বছর কারণ ভাড়াটাই নিয়েছেন দশ বছরের জন্য তো এখানে বারো বছর দেওয়া থাকলেও আমি অবচয় যখন ধরব বা ভাড়াটা যখন ধরব দশ বছরের ধরব তাহলে এই দুই লাখকে বারো দিয়ে ভাগ করব না ভাগ করব দশ দিয়ে এই ছিল আমাদের অঙ্ক এই পাঁচ টাইমটি আমাদের দশ নাম্বার পাওয়া যায় এখন বলবেন স্যার এত সহজ অঙ্ক আসে মানে আপনাকে বললাম আপনি একটু কষ্ট করে আপনার বই খুলেন বই খুলে দেখেন এই টাইপের অঙ্ক এটা দুই হাজার ফোর তেরোশো দুই হাজার চোদ্দ সাল এবং এই টাইপের অঙ্ক আরো আসছে অন্য অন্য সালেও একটু খুঁজে দেখলেই বোঝা যাবে এই চাপটা অনেক সহজ কিন্তু সমস্যা হলো কি আমরা এই অধ্যায় হয়তো করি না বা পড়ি না এই জন্য এখান থেকে আনসার করতে পারি না আপনাদের যদি কোনো কোয়েশন থাকে কোয়েশন করলে হাত উঠিয়ে কোয়েশন করার সুযোগ আছে এখানে সবগুলো চ্যাপ্টারে আমি করাই দিব এখন আপনি হয়তো নতুন ভর্তি হয়েছেন এটা পড়তেছেন পরবর্তীতে এটা 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 যতগুলো আছে সবগুলাই আমি করাই দিই এখন কোনটাই বাদ যাবে না এমবিএ তে এটা মনে হয় নাই বা এই চ্যাপ্টারটা নাই আর বাকি সবগুলাই আছে প্রশ্ন থাকলে বলেন কোয়েশন করেন কার কি কোয়েশন লাইভে কমেন্ট করে थकेंसर এক বছর কয় টাকা ভাড়া হবে এক বছর শেষ মনে করে দেন এক বছর হবে ত্রিশ হাজার টাকা ভাড়া পড়বে ভাড়া হিসাব ডেবিট লিজ হোল্ড ক্রেডিট অগ্রিম যে ভাড়া দিয়েছিলাম ওই অগ্রিম ভাড়াটা ক্রেডিট এরকম সমন্বয়টা হয়েছে আচ্ছা আর কারো কোয়েশন কোয়েশন থাকলে কমেন্ট করেও করা ইয়ে করা যাবে স্যার দ্বিতীয় রিকোয়েস্ট যে বলা হলো যে দা রেন্ট পেমেন্ট ফর দা 5 ইয়ার্স যদি পাঁচ বছর করতে চান আচ্ছা <laughs> থাকবে <laughs> যদি এখন যদি প্রশ্নে আপনার উত্তর না পেয়ে থাকেন এতেও সমস্যা নেই নেক্সট ক্লাসে আপনি কোয়েশন করতে পারবেন স্যার অঙ্কটা বুঝি নেই আরেকবার বুঝাই দেন আজকে এই পর্যন্ত থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আল্ল